তোমরা এখনও যারা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হওনি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে জয়েন হয়ে নাও এছাড়াও ফেসবুকে কোর্সটিকা লার্নিং গ্রুপ লিখে সার্চ করলেই আমাদের গ্রুপ পেয়ে যাবে কোর্সটিকার এই গ্রুপে জয়েন হয়ে তুমি তোমার হোমওয়ার্ক অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করতে পারবে আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা কোর্সটিকায় আজকে আলোচনা করব তোমাদের ইংরেজি বইয়ের ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ওয়ান এই অ্যাক্টিভিটি নিয়ে এই অ্যাক্টিভিটি রয়েছে মূল বইয়ের ষাট নম্বর পৃষ্ঠায় এই কাজটি করার মধ্য দিয়ে মূলত আমাদের চতুর্থ অধ্যায়টি শেষ হয়ে যাবে তো চলো দেখে নিচ্ছি যে এখানে আমাদেরকে ঠিক কী করতে বলা হয়েছে সিলেক্ট ফাইভ পোয়েমস দ্যাট ইউ হ্যাভ রেড ইন ইউর টেক্সট বুক আইদার বাংলা অর ইংলিশ টেক্সট বুক অফ ক্লাস সিক্স সেভেন ক্লাস এইট অ্যান্ড ক্লাস নাইন অর্থাৎ ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইন এই সকল শ্রেণীতে তুমি যে সকল কবিতাগুলো পড়েছো সেগুলো হতে পারে বাংলা হতে পারে ইংরেজি সেখান থেকে যে কোনো পাঁচটি কবিতা তুমি সিলেক্ট করো দেন লিস্ট দেম ইন দ্য লেফট কলাম অ্যান্ড আইডেন্টিফাই দ্য রেসপেক্টিভ টোনস ইন দ্য নেক্সট কলাম এরপরে তুমি এই যে ছক দেওয়া রয়েছে এই ছকের বাম পাশে যে জায়গা রয়েছে সেখানে তুমি সেই কবিতাগুলোকে লিস্ট করো এবং সেই কবিতাগুলোতে যে টোন ব্যবহার করা হয়েছে সেই টোনগুলো তুমি সেখানে উল্লেখ করো ফাইনালি কোট ফ্রম দ্য পোয়েমস অ্যান্ড এক্সপ্লেন ওয়াই ইউ কনসিডার দিস পোয়েম ফর দ্য পার্টিকুলার টোন ইন দ্য নেক্সট টু কলামস এরপরে তোমাকে এটিও ব্যাখ্যা করতে হবে বা এক্সপ্লেন করতে হবে যে কেন তুমি কনসিডার করছো যে এই টোন দিয়েই মূলত এই কবিতাটি লেখা হয়েছে তো এভাবেই মূলত আমরা এই কাজটি করব। শিক্ষার্থীরা দেখো এখানে আমরা একটি ছক পাবো এই ছকটি মূলত আমাদেরকে পূরণ করে এই সম্পূর্ণ অ্যাক্টিভিটির সমাধান লিখতে হবে দেখো লেখা রয়েছে নেইম অব দ্য পোয়েম আমরা যে কবিতাগুলো সিলেক্ট করব সেই কবিতাগুলোকে আমরা এখানে লিস্ট করব কবিতাগুলোর নাম আমরা এখানে লিস্ট করব তারপরে সে কবিতায় কোন ধরনের টোন ব্যবহার করা হয়েছে সেই টোনের কথা আমরা এই খালি ঘরে লিখব এরপরে বলা হয়েছে কোট ফ্রম দ্য পোয়েম অর্থাৎ ওই কবিতা থেকে আমরা কোনো বাক্য এখানে হুবহু তুলে দেব এরপরে ইউর এক্সপ্লেনেশন অর্থাৎ সেই বাক্য সম্পর্কে তোমার যে ব্যাখ্যা রয়েছে সেই ব্যাখ্যা তুমি আবার এই খালি ঘরে লিখে দিবে এভাবেই মূলত আমরা সম্পূর্ণ এই কাজটি সমাধান করব তো চলো দেখে নিচ্ছি যে কিভাবে আমরা এই কাজটি করতে পারি শিক্ষার্থীরা আমাদের নির্বাচিত প্রথম কবিতাটি হচ্ছে আবার আসিব ফিরে যে কবিতাটি লিখেছেন জীবনানন্দ দাস তো এই কবিতার টোন কি টোন অব দ্য পোয়েম দ্য টোন অব দ্য পোয়েম ইজ ডিজারাস অ্যান্ড হোপফুল এই কবিতার পোয়েম হচ্ছে আকাঙ্ক্ষাবাদ অথবা আশাবাদ অর্থাৎ এই কবিতার মধ্য দিয়ে কবিতার নিজের আশা বা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এরপরে আমরা কি করব কোট ফ্রম দ্য পোয়েম অর্থাৎ এই কবিতাটি থেকে আমরা সরাসরি কিছু বাক্য এখানে তুলে দেব তো আমি লিখেছি আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খ চিল শালিকের বেশি তো আমরা কবিতা থেকে হুবহু দুটি লাইন এখানে উপস্থাপন করলাম এবার আমরা এই সম্পর্কে আবার এখানে এক্সপ্লেন করব বা আমাদের যে ব্যাখ্যা রয়েছে সেই ব্যাখ্যাটি আমরা এখানে লিখব তো আমি লিখেছি দ্য পোয়েটস ইন্টেন্স ডিজায়ার টু রিকানেক্ট উইথ ন্যাচার রিজনেটস স্ট্রংলি আন্ডারস্কোর্ড বাই এ হোপফুল অ্যাসপারেশন টু এস্টাবলিশ এ বন্ড উইথ ইট ইফ অ্যান ইট থ্রো অ্যান অল্টারনেটিভ অ্যাভিনিউ কবি মূলত এখানে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন টু রিকানেক্ট উইথ ন্যাচার অর্থাৎ পরিবেশের সাথে পুনরায় সংযুক্ত হতে এবং এর মধ্য দিয়ে মূলত কবির যে আশা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তো এটি হচ্ছে মূলত আমাদের ব্যাখ্যা এরপরে আমরা দেখে নেব পরবর্তী কবিতা যে কবিতাটির নাম হচ্ছে ইফ খেয়াল করো আমাদের কবিতার নাম হচ্ছে ইফ এবং এই কবিতাটি লিখেছেন রুরি আর্ট কিপলিং তো এই কবিতার যে টোন সেই টোনটি হচ্ছে কি দেখো দ্য টোন অব দ্য পোয়েম ইজ জেনারেলি ওয়ান অফ ওয়েস্টার্ম এনকারেজমেন্ট অ্যান্ড স্টোয়েসিজম তো এই কবিতার টোন হচ্ছে মূলত বিজ্ঞতা জ্ঞান এনকারেজমেন্ট উৎসাহ অ্যান্ড স্টোয়েসিজম বা আত্মসংযম তো এটা হচ্ছে মূলত এই কবিতার টোন তো এখন এই কবিতা থেকে আমরা আবার হুবহু কিছু লাইন তুলে ধরবো সেগুলো হচ্ছে কি দেখো ইফ ইউ ক্যান মেক ওয়ান হিপ অফ অল ইউর উইনিংস অ্যান্ড রিস্ক ইট অন ওয়ান চার্ম অফ পিচ অ্যান্ড টস অ্যান্ড লস অ্যান্ড স্টার্ট অ্যাগেইন ইউর বিগিনিংস অ্যান্ড নেভার ব্রেক এ ওয়ার্ড অ্যাবাউট ইউর লস তো এটি হচ্ছে মূলত আমাদের কবিতা থেকে হুবহু দুটি লাইন আমরা তুলে ধরলাম এরপরে এই লাইনের ব্যাখ্যা আবার আমাদেরকে এখানে দিতে হবে তো লিখেছি দ্য টোন অব দিস লাইনস ইজ অ্যাকিন টু অ্যাডভাইজিং এখানে এই কবিতার টোন হচ্ছে অ্যাডভাইস করা বা কাউকে উপদেশ দেওয়া যে বি ব্রেক টু চেক বিগ রিস্ক অর্থাৎ অর্থাৎ বড় কোনো ঝুঁকি নিতে তোমাকে অবশ্যই সাহসী হতে হবে ইস্ট সাইলেন্ট ইফ ইউ স্ট্যাম্বল যদিও তুমি স্ট্যাম্বল হয়ে থাকো তাহলে তোমাকে সাইলেন্ট হতে হবে অ্যান্ড কিপ অন গোয়িং উইদাউট লুক
এই কবিতার টোন কি দেখে নিচ্ছি দেখো দ্য টোন অফ দ্য পোয়েম ইজ কাম অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টিং অ্যাজ ইট রিফ্লেক্টস এ পিসফুল অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস দ্য জার্নি ফ্রম লাইফ টু ডেথ অর্থাৎ জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের যে জার্নি যে ভ্রমণ সে সে ভ্রমণটাকে আমরা শান্তভাবে গ্রহণ করছি সেটি হচ্ছে মূলত এই কবিতার টোন এবার আমরা এই কবিতাটি থেকে কয়েকটি লাইন দেখে নেব যেখানে আমি লিখেছি ফর দোস ফ্রম আউট আওয়ার বার্ন অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস দ্য ফ্লাড মে বিয়ার মি ফার আই হোপ টু সি মাই পাইলট ফেস টু ফেস হুয়েন আই হ্যাভ ক্রসড দ্য বার তো এটি হচ্ছে কবিতা থেকে হুবহু কিছু লাইন এবার আমরা এর এক্সপ্লেনেশন বা ব্যাখ্যা দেখব দিস লাইন্স এক্সপ্রেস দ্য স্পিকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স অফ দ্য আননোন জার্নি বিউন্ড লাইফস বাউন্ড্রুইস ট্রাস্টিং ট্রাস্টিং ইন দ্য গাইডেন্স অফ হায়ার পাওয়ার দেখো এখানে হায়ার পাওয়ার বলতে বোঝানো হয়েছে সৃষ্টিকর্তাকে তো এই কবিতাটি দিয়ে মূলত লেখকের যেই গ্রহণ করা মৃত্যুকে সে মৃত্যুকে গ্রহণ করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে The speaker anticipates encountering their pilot, symbolizing a divine presence upon reaching the end of life voyage, signifying a hopeful transition into the afterlife. Look, here is the word that pilot has been used in the world. The word that is a divine presence, and the word that is a divine presence, the word that is a pilot has been used in the world, and the word that is a divine presence, the word that is a divine presence, the word that is a divine presence. তো আমরা এখান থেকে তিন নম্বর যে কবিতা ক্রসিং দ্য বার সেটি দেখে নিলাম এরপরে আমরা আরও একটি কবিতা দেখবো যার নাম হচ্ছে ট্রু রয়্যালটি তো ট্রু রয়্যালটি লিখেছেন রুডিয়ার কিপলিং এবং এই কবিতার টোন কি দেখো দ্য টোন অফ দ্য পোয়েম ইজ রেসপেক্টফুল অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েট প্রেজিং দ্য ভার্চু অফ দ্য ভার্চুস অফ অনেস্টি মডেস্টি অ্যান্ড ডিগনিটি এই কবিতার পোয়েম হচ্ছে তোমাকে রেসপেক্টফুল অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েটিভ অর্থাৎ কোনো কিছুকে সানন্দে গ্রহণ করার মতো হতে হবে প্রাইজিং দ্য ভার্চিউস অফ অনেস্টি অন্যের মধ্যে যে সততা রয়েছে যে মডেস্টি মহৎ গুণগুলো রয়েছে যে ডিগনিটি যে সম্মানগুলো রয়েছে সেগুলোকে তোমার প্রাইজ করতে হবে বা প্রশংসা করতে হবে এটি হচ্ছে মূলত এই কবিতার জন তো এই কবিতায় যে লাইনগুলো রয়েছে সেখান থেকে আমরা যদি কিছু লাইন নিয়ে আসি তাহলে বিষয়টি এরকম দাঁড়ায় দে আর ওয়াজ নেভার এ কিং লাইক সলোমন not since the world began but the solomon chok cho the butterfly as a man would talk to a man to ebhabe muloto amra shekhan theke kichu bakko tulene likhte pari er pore amra etike abar explain korbo dekho this lines show how exceptional solomon's wisdom wisdom was by depicting his casual conversation with a butterfly suggesting his profound understanding of nature এই লাইনগুলো দিয়ে মূলত বোঝানো হয়েছে কিং সলোমনের যে গভীর জ্ঞান প্রকৃতি সম্পর্কে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনি খুবই ক্যাজুয়ালি একটি বাটারফ্লাইয়ের সাথে কথা বলছেন এটি দিয়ে মূলত প্রকৃতির সাথে যে তার একটি গভীর সম্পর্ক এটি বোঝানো হয়েছে দ্য কম্পারিজন টু এ রেগুলার হিউম্যান ইন্টারাকশন এম্ফাসাইজেস সলোমনস এক্সট্রাঅর্ডিনারি ইনসাইট অ্যান্ড কমিউনিকেশনস স্কিল এবং এখানে যে কম্পারাইজন বা তুলনা ব্যবহার করা হয়েছে এটি দিয়ে মূলত সেই যে রাজা সলোমন তার যে এক্সট্রা অর্ডিনারি ইনসাইট ছিল অর্থাৎ তার যে অসামান্য প্রতিভা ছিল এবং যোগাযোগ দক্ষতা ছিল এটি কি মূলত আলোকপাত করা হয়েছে তো আমরা এখান থেকে ট্রু রয়্যালটি দেখে নিলাম এবং সবশেষে আমরা আরও একটি কবিতা দেখব যেটির নাম হচ্ছে আই ওয়ান্ট আর্ট লোনলি এস এ ক্লাউড যেটি লিখেছেন উইলিয়াম ওয়ার্সওয়ার্থ তো এই কবিতার যে টোন সেই টোনটি কি দেখো দ্য টোন অব দ্য পোয়েম ইজ পিসফুল অ্যান্ড রিফ্লেকটিভ ক্যাপচারিং দ্য ট্রাঙ্কুলিটি অ্যান্ড ওয়ান্ডার অফ ন্যাচারাল এই কবিতার যে টোন সেই টোনটি হচ্ছে মূলত শান্তি অ্যান্ড রিফ্লেকটিভ বা প্রতিফলিত যে ধারণা অর্থাৎ প্রকৃতি সম্পর্কে কবির যে প্রতিফলিত ধারণা সেটি মূলত এই কবিতার টোনে প্রকাশ পেয়েছে এবার আমরা দেখে নেব এই কবিতার মধ্য দিয়ে কিছু লাইন আই ওয়ান্ট দ্যাট লোন দি অ্যাজ এ ক্লাউড দ্যাট ফ্লোটস অন হাই ওভার ভেলস অ্যান্ড হিলস হোয়েন অল অ্যাট ওয়ান্স আই স এ ক্রাউড এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ডেফরিলস তো আমরা মূল বই থেকে হুবহু এই বাক্যগুলো তুলে ধরলাম এবার আমরা এর এক্সপ্লেনেশন বা ব্যাখ্যা দেখব দ্য স্পিকার কম্পেয়ার্স দেম সলভ টু এ ক্লাউড কবি বা বক্তা এখানে এগুলোকে মূলত ক্লাউড বা মেঘের সাথে তুলনা করেছেন ফিলিং অ্যালোন অ্যাজ দ্য ওয়ান্ডার ওভার ল্যান্ডস্কেপ আনটিল দে আর সারপ্রাইজ বাই এ সাইট অফ লার্জ গ্রুপ অফ গোল্ডেন ডিফরিয়ালস অর্থাৎ কবি নিজেকে এখানে মেঘের সাথে তুলনা করেছেন মেঘ অর্থাৎ মেঘ যেভাবে একাকি উড়ে বেড়ায় এবং তিনি ততক্ষণ না পর্যন্ত আশ্চর্য হন যতক্ষণ তিনি অনেক বড় দলের একটি ডেফরিলস ফুল দেখতে পান দিস সাডেন এনকাউন্টার ব্রিং জয় অ্যান্ড বিউটি কনট্রাস্টিং উইথ এ ইনিশিয়াল সেন্স অফ সলিটিউড এবং এই যে হঠাৎ করে দেখা ফুলগুলোর যে দল সেটি দেখার মধ্য দিয়ে কবির মনের মধ্যে যে জয় আসে যে আনন্দ আসে যে সৌন্দর্য অনুভূতি প্রকাশ পায় সেটি মূলত এখানে এই কবিতার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 
তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা সম্পূর্ণ এই আলোচনায় পাঁচটি কবিতা দেখলাম আমাদের মূল প্রশ্নে কিন্তু পাঁচটি কবিতার কথা বলা হয়েছিল সে পাঁচটি কবিতা আমি এখান থেকে বেছে নিয়েছি এবং তোমাদেরকে বুঝে দিয়েছি যে কিভাবে তোমরা সেগুলোর টোন এখানে উল্লেখ করবে সে কবিতাগুলোর সম্পর্কে এক্সপ্লেনেশন তোমরা এখানে উল্লেখ করবে এই যে পাঁচটি কবিতা আমি উল্লেখ করলাম তোমাদেরকে যে এই পাঁচটি কবিতায় লিখতে হবে বিষয়টা এমন না তোমরা কিন্তু এর বাইরে আরও অন্যান্য কবিতার কথাও এখানে উল্লেখ করতে পারো আমি আশা করছি এখান থেকে তোমাদের বুঝতে আর কোনো অসুবিধা নেই শিক্ষার্থীরা এই ক্লাসটির মধ্য দিয়ে আমাদের চতুর্থ অধ্যায়টি একেবারেই শেষ হয়ে গেল এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা চলে যাব আমাদের মূল বই থেকে পরবর্তী অধ্যায় অর্থাৎ পাঁচ নম্বর অধ্যায় এই পাঁচ নম্বর অধ্যায়ে যে কাজগুলো থাকবে সে কাজগুলো আমি তোমাদেরকে খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দেব তাই পরবর্তী ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি